স্বাগতম সবাইকে টেকনিক্যাল এর অনন্য আয়োজনে তো আজকে আমরা কথা বলবো মূলত সাব আর সুব ট্যাগ নিয়ে আসলে তো এগুলো দিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় আসলে তো গত পর্বে আমরা আন অর্ডার লিস্ট নেস্টেড লিস্ট দেখে আসছি তো আজকে সাব সুব দেখবে এটা অ্যানাদার একটা পার্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট দেখা যায় প্রায় পরীক্ষায় থাকে এগুলো তো দেখো তুমি তোমার উদ্দীপকটা কিভাবে ডিজাইন করা থাকবে পরীক্ষায় যে একটা উদ্দীপক দিয়ে বলবে এর আলোকে স্টেমেল সোর্স করে লেখো তো উদ্দীপকটা আমরা আগে সাজাই যে উদ্দীপকটা আচ্ছা উদ্দীপকটা আমরা কিসে সাজাবো ধরো নোটপ্যাড প্লাস প্লাস সরি উদ্দীপকটা আমরা আগে ধরো হচ্ছে ওয়ার্ড ফাইলে সাজাচ্ছি একটা নতুন করে ফাইল ক্রিয়েট করছি ওয়ার্ড ফাইল তারপর হচ্ছে দেখো এই নতুন করে একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম তারপর হচ্ছে তুমি ইনসার্টে যাও ইনসার্টে গিয়ে তুমি ইকুয়েশনে যাও ইকুয়েশনে ধরো ইকুয়েশনে যাওয়ার পর তোর এই ফর্মেটটা চুজ করো এখন তোমাকে ধরো হচ্ছে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে অ্যাজ লাইক একটা উদ্দীপক কেমন ধরো হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস ধরো এটাই ধরো তোমার একটা উদ্দীপক এই যে এই উদ্দীপকটা দেওয়া আছে তো এই উদ্দীপকের আলোকে এস্টেমাস সোর্স কোড লিখো এটা বলছে আমরা প্যারালালি চাইলে আরও কয়েকটা উদ্দীপক সাজাতে পারি ধরো এটা তো আসেই চাইলে একই সাথে অনেকগুলো সাজাতে পারি ধরো হচ্ছে নেক্সট এখানে ধরো আমরা আরেকটা উদ্দীপক সাজাচ্ছি এরকম করে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা সূত্র আমরা কিন্তু জানি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাই না এটা সূত্র হচ্ছে এখানে সূত্র হবে সরি এখানে সূত্র হবে আমাদের এ প্লাস বি এই ধরো এটার উপর হোল স্কোয়ার তাই না কখন এই 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 অংশটা হচ্ছে আমাদের লেফট ও রাইট ঘোরানো থাকতে পারে তো প্রথমত এইভাবেও থাকতে পারতো তাই না যে এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে তোমার এরকম থাকতে পারতো আমি আর একটা কপি করে জিনিসটা দেখাচ্ছি যে আসলে একই জিনিস মিন করে জাস্ট একটু ঘুরে লিখতে হবে তাহলে এখানে দেখো এখানে যদি এরকম থাকতো যে এই সম্পূর্ণ জিনিসটা ধরো আমি কপি করে কন্ট্রোল এক্স কাট করে এখানে নিয়ে গেলাম তারপর হচ্ছে তোমার কন্ট্রোল ভি দিয়ে দিলাম তারপরে ই কলটাকে সরাই দিল ই কলটা আর এখানে থাকবে না সরি কন্ট্রোল জেড ই কলটা থাকবে এখন এখানে এখন ই কল সরি এখানে হচ্ছে আমরা নিচে নামাবো আমরা এই কলটাকে সরাই দিব কন্ট্রোল জেড সরি এখানে হচ্ছে আমরা জাস্ট যেটাকে সরাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এরকম করেও পরীক্ষার হলে তোমার কোয়েশ্চেনটা সাজানো থাকতে পারে যে ফুল এই ফর্মেটে তোমার কোয়েশ্চেনটা সাজানো থাকতে পারে এখানে দেখো তো উপরে যে কোয়েশ্চেনটা একদম উপরে যে কোয়েশ্চেনটা একটু সিম্পল ফর্মে আছে নিচের যে কোয়েশ্চেনটা আর এর নিচে যে কোয়েশ্চেনটা দুইটা হুবহু ফর্মে আছে জাস্ট লেফট ও রাইটটা আসলে ঘোরানো তো তোমাকে উদ্দীপকে এই ধরনের জিনিস দিয়ে যদি বলে আসলে এর আলোকে স্টেমেল সোর্স কোড লিখো তাহলে তুমি কি করবো আসলে দেখো এর উপরে টু আছে এ টু না কিন্তু এ স্কোয়ার মানে উপরে আছে তো এ স্টেমেলের সাধারণত উপরে কোনো কিছু বুঝানোর জন্য আমরা যে ট্যাগ ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ধর হচ্ছে সুপ ট্যাগ এস ইউপি সুপ ট্যাগ মানে ধরো সুপার স্ক্রিপ্ট বুঝায় আসলে উপরে কোনো স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য আমরা সুপ ট্যাগ ব্যবহার করব তো অনেকে এটা গোলাই ফেলে যে উপরে আর উপরে নিচে যদি থাকে আসলে যেমন সাধারণত উপরে আমরা জানি উপরে উপরে সুপার কিছু বুঝায় যে উপরে কোনো কিছু বুঝতে আমরা সুপার টাইপের কিছু একটার সাথে রিলেট করে নিতে পারি আর সেই সুপারকে আমরা সুপের সাথে রিলেট করতে পারি সুপার সুপ তাই না এভাবে আমরা রিলেট করতে পারি তো সো দেখি আমরা স্টেমেল এই কোডগুলো কীভাবে লিখতে হবে যে আমরা এই একটা এই তিন এই তিনটা হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এই তিনটা উদ্দীপক আসলে স্টেমেল সোর্স করে কিভাবে করবো আসলে দেখো আমরা জাস্ট নোট পেডে যাবো তাই না ধরো এই যে নোট পেডে সরি নোট পেডে আসছে এই যে নোট পেড নোট পেডে যাবো তারপর নিউতে যাবো নিউতে যাওয়ার পর 
আমরা নতুন করে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব ধরো কন্ট্রোল অল্টার এস নতুন করে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব ফাইলের নাম দিব ফাইলটা কোথায় সেভ করব ডেস্কটপে তারপর ফাইলের নাম দিলাম ধরো হচ্ছে আমি সাব সাব দিলাম ফাইল বা সুব দিলাম ফাইলের নাম ডট এস টি এম এল এস টি এম এল কোথায় সেভ করলাম ডেস্কটপে সেভ করলাম দেখো এখন এখানে আমি কি করব এই যে আমার এই জিনিসগুলো তৈরি করার জন্য এগুলো আমার কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে এই জিনিসগুলো তৈরি করার জন্য তার এস্টেমেল সোর্স কোড কি হবে ওই উদ্দীপকটা জাস্ট এইটা আর এটার আলোকে এস্টেমেল কোডটা কি হবে সোর্স কোডটা কি হবে সেটা এখন আমাদের দেখার বিষয় দেখো খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে আমরা কিন্তু আসলে এখানে যে আমরা কিন্তু এখানে খুব ইজি ওয়েতে তৈরি করে ফেলছি জাস্ট একটা নোট পেড ব্যবহার ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড ফাইল ব্যবহার করে কিন্তু আমাদের কাজটা কিন্তু এই জিনিসটাকে ওয়েবসাইটে দেখাতে হবে ওয়েবসাইটে ডিসপ্লে করতে হবে ওই পেজে সাজাতে হবে তাহলে কি অবশ্যই এস টিএম এল এর হেল্প নিতে হবে তো এস টি এম এল এ কীভাবে এদেরকে আউটপুট আকারে নিয়ে আসা যায় সেগুলো কিন্তু আসলে পরীক্ষার কোয়েশ্চেন তো দেখো ওই জিনিসগুলো এস টিএম এল এ করার জন্য আমাদের মূলত এস টিএম এল নিয়ে কাজ করার জন্য মূল ট্যাগ হিসেবে কাকে নিতে হয় ফার্স্টে আমরা জানিয়েছি এস টি এম এল যা থাকবে যত ট্যাগ থাকবে সব এই ট্যাগের ভিতরে থাকবে এই যে এস টিএম এল এটা হচ্ছে আমাদের এস টিএম এল এর স্টার্টিং ট্যাগ তাই না যা লিখব সব এই ট্যাগের ভিতরে লিখবো তারপর কি ওই জিনিসগুলো এই যে এই জিনিসগুলো আবার দেখা আসছে তোমাদের এই যে এই জিনিসগুলো কোথায় এক্সিস্ট করছে একটা পেজের বডিতে এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে বডিতে এক্সিস্ট করছে তার যেহেতু আমি বুঝতেই পারছি এগুলো বডিতে তার মানে কোন ট্যাগ নিতে হবে আমার বডি ট্যাগ নিতে হবে বিও ডি ওয়াই বডি ট্যাগ নিতে হবে তারপর দেখো তারপর বডি ট্যাগের একটা ইন্ডিং ট্যাগ থাকবে এই যে বডি ট্যাগের একটা ইন্ডিং ট্যাগ এই যে তারপর দেখো তুমি প্রথম যে কোডটা দেখে আসছো যে প্রথম যে উদ্দীপকটা তোমার প্রথম উদ্দীপকটা কি ছিল এই যে প্রথম উদ্দীপক ছিল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকোয়াল সি স্কোয়ার এরকম একটা জিনিস দেখাতে হবে তো সো দেখাও সমস্যা কি দেখো এই যে এ স্কোয়ার তার মানে এ এর উপরে কি থাকবে স্কোয়ার মানে টু থাকবে উপরে কোনো কিছু ট্যাগের মাধ্যমে কিভাবে সেট করতে হয় উপরে কোনো স্ক্রিপ্ট ডিসপ্লে করানোর জন্য আমরা যেই ট্যাগ নিব সেটা হচ্ছে সুপ ট্যাগ এই যে সুপ निलेस्टर বি সাব কন্টেন্ট হিসেবে টু সাব ট্যাগ ক্লোজ ইকুয়াল কি থাকবে সি স্কোয়ার এই যে সি এই যে দেখো আবার ওই অংশটুকু কপি করে লিখে দিলাম যারা প্রাইমারি স্টেজে কোড করো তারা কপি করবে না আমার সাজেশন হচ্ছে তুমি প্রথমত কোডগুলো লেখার ট্রাই করো এক্সপার্ট হয়ে গেলে তুমি জাস্ট কপি পেস্ট করো তখন সমস্যা নাই প্রথমত লেখার অভ্যাসটা করতে হবে এখন দেখো তুমি যদি এই জিনিসটাকে এখন কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করে আউটপুট আউটপুট দেখতে চাও যে রান করো এটাকে ধরো হচ্ছে ক্রোমে রান করো বা ফায়ারফক্সে রান করো একটাতে রান করলেই হবে এই দেখো চলে আসছে কিন্তু আমি একটু ফোনটা বড় করে দিচ্ছি এইখান থেকে পেজটাকে একটু ঝুম করে দিচ্ছি দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমাদের উদ্দীপকটা যেই জিনিসটা ছিল সেটা কিন্তু আমরা এস টি এম এল সোর্স কোড ব্যবহার করে আউটপুটে নিয়ে আসতে পারছি এটাই ছিল আমাদের কোয়েশ্চেন যে ওইটার আলোকে এস টি এম এল সোর্স কোড কী হবে কিন্তু ফুল কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আমরা এখনও কমপ্লিট করতে পারি নাই মানে ফুল অ্যান্সারটা আমরা এখনও কমপ্লিট করতে পারি নাই কারণ আমরা একটা অংশের অ্যান্সার করেছি এই যে এই অংশটার অ্যান্সার করেছি দেখো এই উপরের এই অংশটুকুর অ্যান্সার করেছি যে এই অংশটা নিয়ে আসলাম তারপর এই অংশটা কীভাবে নিয়ে আসবো এই অংশটা এই অংশটা দেখো এই অংশটার জন্য তুমি যে জাস্ট সিম্পল তুমি আসলে জানো যে এই স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তাই তো আচ্ছা এরপরে কি হবে একটা বিয়ার ট্যাগ হবে কারণ এর পরের অংশটা নিচে দেখাতে হবে তার মানে বিয়ার ট্যাগ নিলাম বিয়ার ট্যাগ আচ্ছা সরি বিয়ার ট্যাগ ট্যাগ অবশ্যই লিখতে হবে কি অ্যাঙ্গেল ব্যাকেটের ভিতরে বিয়ার এই যে বিয়ার ট্যাগ নিলাম তারপর কি করব এ স্কোয়ার তাই না এ স্কোয়ার ওই যে সেই অংশটুকু যে কপি করে দিলাম কারণ এ স্কোয়ার মানে কি এর উপরে টু আছে তার মানে আবারও কি নিতে হবে কোন ট্যাগ নিতে হবে সাব সাব ট্যাগ নিতে হবে সাব হচ্ছে নিচে নিচে যদি কোনো স্ক্রিপ্ট থাকে এ নিচে যদি থাকতো আর উপরে থাকলে কি সুপ এই যে সুপ ট্যাগ তাই না তারপর এ স্কোয়ার তারপর দেখো প্লাস কি ছিল টু এ বি টু এ বি এখানে সাব সুপ কিছুই হবে না আসলে কারণ এর উপরে কিছু নাই আসলে বি এর উপরে কিছু নাই নিচেও কিছু নেই সাব স্ক্রিপ্ট সুব স্ক্রিপ্ট কোনোটাই হবে না আসলে এ তার মানে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বি বি তারপর এর উপর থাকবে বি স্কোয়ার যে আমি পেস্ট করে দিলাম বি স্কোয়ার ইকুয়াল এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ছিল তাই না দেখো খেয়াল করে আসো তুমি উদ্দীপকটা দেখে কাজ করতে পারো এই যে আবার ব্রেকেটের মধ্যে ছিল তো ব্রেকেটের মধ্যে থাকলে কিভাবে করতে হবে ভেরি ইজি তারপর জাস্ট ফার্স্ট ব্রেকে
তাই না এ প্লাস এই যে প্লাস তারপর বি জাস্ট হচ্ছে প্যারেন্থেসিস ক্লোজ স্কোয়ার এইটা এই পুরাটার উপর থাকবে স্কোয়ার দেখো এই পুরাটুকু অংশের উপর থাকবে স্কোয়ার তাই আমি এই পুরাটুকু অংশ লিখে নিলাম তারপর সাব ট্যাগ সরি সোপ ট্যাগ তারপর এই কন্টেন্ট হিসেবে থাকবে কত টু কন্ট্রোল অ্যাস তারপর আমরা রান করে দেখে আসতে পারি যে আমরা আউটপুটটা নিয়ে আসতে পারলাম ইয়াহ আমরা কিন্তু নিয়ে আসতে পারছি দেখো একই আমাদের যে উদ্দীপকটা ছিল সেই হুবহু সেরকম কিন্তু চলে আসছে যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস এই জিনিসটাকে জাস্ট এখন তোমাকে আমি আর একটা উদ্দীপক দিয়েছি আসলে সাধারণত বোঝানোর জন্য যে যেরকম করেই থাকুক না কেন যদি এরকম করেও থাকে আগে যদি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার করে স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার থাকে তখন আসলে এটা করা সম্ভব তাই না তো সেটা একটু দেখে আসি আমরা যে সেটা কিভাবে করা সম্ভব জাস্ট অনেকেই বুঝতে পারছো এরপর এটা বিয়ার ট্যাগ হবে তো বিয়ার ট্যাগের জন্য অ্যাঙ্গেল ব্যাকেট ভিতরে বিয়ার তারপর দেখো এইখানে তুমি যে কাজটা করবা তুমি চাইলে এই পুরো অংশটুকু একটু ফার্স্ট অফ অল ধরো কপি করে নিতে পারো তুমি যদি শর্ট শর্টকাট কোড করতে চাও এখানে খাতায় তো আর কপি করা যাবে না ওইখানে অবশ্যই কষ্ট করে একটু লিখতে হবে এখানে যেহেতু আমি দেখাচ্ছি প্র্যাকটিক্যালি তাই আমি কপি পেস্টের সুবিধাটা নিতে পারছি এখানে দেখো কন্ট্রোল সিদার আমি কপি করে নিলাম তারপর এটাকে পেস্ট করলাম তারপর দেখো এখানে এ প্লাস প্রথমে থাকবে কি এ প্লাস বি যে এ প্লাস বি তারপর কি থাকবে হোল স্কোয়ার তার মানে সুপ ট্যাগের মধ্যে স্কোয়ার থাকবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে এই অংশটুকু এই যে এই পাশের যে অংশটুকু ছিল এটা হুবু হু এটা তাই না কন্ট্রোল সি তারপর কি হবে কন্ট্রোল ভি তাই না এখন দেখো হুবু কিন্তু চলে আসবে দেখো আগে জাস্ট একটু ঘুরাই দিছি আমি এখান থেকে এটা জাস্ট একটু ঘুরাই দিছি এখন দেখো তুমি রান করে দেখো কন্ট্রোল অ্যাস তারপর তুমি রান বাটন প্রেস করো চলে আসছে কিন্তু জাস্ট একই জিনিস আমরা একটু জাস্ট উলট পালট করে দেখলাম আসলে তো এইভাবে হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্টটাকে ব্যবহার করে তা আমরা এই এই পর্বতে আসলে সরি সুব স্ক্রিপ্টটাকে ব্যবহার করে এই পর্বে আমরা সাব স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা বলি নাই নেক্সট পর্বে সাব সুব দুইটা নিয়ে একসাথে কথা বলার চেষ্টা করব তো এখানে একটা কোয়েশন অনেকের থাকে যে এখানে দেখো এইভাবে যখন আমি লিখলাম এই যে এই অংশটুকু যখন আমি লিখলাম বা এই অংশটুকু যখন লিখলাম অনেককে আমি বলি যে এই অংশটুকু তুমি প্যারাগ্রাফের মধ্যে লিখতে পারো কোনো সমস্যা হবে না এখন অনেকের একটা কোয়েশ্চেন থাকে এখানে যে ভাই এভাবে লিখলে তো হচ্ছে তো প্যারাগ্রাফে লিখবো কেন যে একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে লিখলে এমন কি মানে সুবিধা যে আমি কেন লিখবো কারণ কি তো তাদের উদ্দেশ্যে যে আসলে অ্যান্সারটা দেওয়া হয় যে দেখো এর আগে যতটুকু অংশ তুমি লিখেছো সে পুরাটুকু কোনো ট্যাগের মধ্যে ছিল না তোমাকে যদি ফিউচারে এই পুরো অংশটাকে কালার করতে বলা হয় মানে এই পুরো অংশটার মধ্যে কোনো ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে বলা হয় তুমি কিন্তু পারবা না দেখো এখন তোমার কিন্তু এই পুরাটা কিসের মধ্যে রেখেছো প্যারাগ্রাফের মধ্যে রেখেছো এই যে এই প্যারাগ্রাফের স্টার্টিং ট্যাগ এই প্যারাগ্রাফের হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ তাই না তো তুমি যদি এখন এটাকে ধরো কালার দাও স্টাইল দিয়ে কালার দিতে পারো এস টি ওয়াই স্টাইল ইকুয়াল আমরা জানি কালার কীভাবে দিতে হয় স্টাইল ইন্টারনাল সি এস এস ব্যবহার এই যে স্টাইল দিয়ে আমি যত কিছু লিখবো আসলে স্টাইলের ভিতরে যত কিছু লিখবো এটাকে বলা হয় ইন্টারনাল সি এস এস মানে যেখানে আমি এস টেমেল কোড করছি এখানে একই সাথে সি এস এস ব্যবহার করছি সি এস এস হচ্ছে ক্রাস ক্রেডিং স্টাইল শিট এটা দিয়ে টেক্সটকে সুন্দর করে সাজানো গুছানো করা হয় আসলে তো সি এস এস নিয়ে আমরা কোনো একটা পর্বে অনেক কথা বলার চেষ্টা করবো তো এখানে দেখি সিও এলো আর কালার কালার দিয়ে তুমি যদি ধরো রেড দাও রেড এখন যদি তুমি রান করো দেখবা এর ইম্প্যাক্টটা দেখতে পাবো রান করো এ দেখো এর একটা ইম্প্যাক্ট দেখতে পাইছ কিন্তু তুমি তাই না এই যে এটা পুরোটা রেড হয়ে গেছে এখন দেখো এই পুরাটাকে প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে নিয়ে কাজ করাটা ভালো যদি এই পুরাটাকে আমি প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে না নিতাম তাহলে এই সম্পূর্ণটাকে দেখো এই সম্পূর্ণটাকে কিন্তু আসলে এই দেখো খুব ভালো করে খেয়াল করো এখন দেখো তোমার উদ্দীপক অনুসারে হ্যাঁ কাজ ঠিকই হয়েছে তুমি যখন রিয়েল লাইফে কাজ করতে যাবা তখন কিন্তু একটা প্রবলেমে পড়বা এটাকে যদি কোনো কালার দিতে হয় কিছু দিতে হয় দেখো এটা কোনো ট্যাগের মধ্যে কিন্তু আসলে নেই এখন তুমি কোথায় কালার সেট করবা কোথায় স্টাইলে কালার দিবা কারণ এটা তো কোনো ট্যাগের মধ্যে নেই পুরো টুকু অংশ কোনো ট্যাগের মধ্যে নেই তাই না এখানে কালার দিলে কি হবে হয় টু এর ইন্ডিভিজুয়াল একটা পুরাটাকে আসলে হ্যান্ডেল করা যাবে না তো সম্পূর্ণ টেক্সটটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা পুরাটাকে একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে বাইন্ড করে রাখতে পারি পুরো প্যারাগ্রাফের আন্ডারে রাখতে পারি এতে ফিউচারে যদি এর ওপর কোনো অ্যাকশন পারফর্ম করতে হয় কোনো কালার যে কোনো কিছু যদি করতে হয় তাহলে আমাদের ইজি হবে তাই না এবং করা যাবে
তো মূলত কথা হচ্ছে আমরা সাব সুব বুঝবো বা একটা কথাই হচ্ছে যদি আমি যে কোনো একটা ধর হচ্ছে সাব বুঝার একটা উপায় হচ্ছে সুব বুঝার একটা উপায় বলছিলাম তোমাদের রিপোর্টে সাব বলার উপায় বলি নেই সুব বুঝার উপায় ছিল কি সুপারের সাথে সুপার মানে উপরে কিছু বুঝায় সুপারের সাথে আমরা সুপকে রিলেট করে পড়তে পারি তাই না তাহলে আমাদের ইজি ওয়েতে আসলে মাথায় থাকবে কোনো কিছু রিলেট করে যদি তুমি স্টাডি করো তাহলে মিসিং হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে আসলে তো এটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য আসলে নেক্সট পর্বে আমরা সাবেন সুব একসাথে বাইন্ড করে কোনো একটা উদ্দীপক সাজানোর পর সেটা করার চেষ্টা করবো এখানেই আল্লাহ হাফেজ